Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students of first year, your teacher Shabana Malik is here. Welcome to my channel, Watch to Lead. Let's get started. Aaj kya karna hai bete? Uh, aapka jo unit hai, unit number 6.1, self-reliance bete aapka topic hai. Aur ye lecture hai ek. Who has delivered this lecture? Rolf Waldo Emerson. Iska apni pichli video ke andar mein pura comprehension passage hapne complete kar liya. We have done question answer as well. I've given you the summary also. Us pe separate video isle banani padi. Ho thoda lamba ho jata phir. Okay. Let's deal with the rest of the exercises of 6.1. Exercise 1 kya hai bete? Word meanings aapne dene hai contextually. Thik hai? To first one kya hai? Latent. Latent means khufiya. Andar ka jo hai underlaying. Spressed. जो वो मीनिंग नहीं जो बाहर देखने में है बल्कि जो हिडन मीनिंग्स है उसके वो कन्विक्शन सेकंड वन इज कन्विक्शन कन्विक्शन मींस फेथ क्रीड कॉन्फिडेंस आपका इत्तकाद आपका ईमान आपका एतमाद वर्ड्स मींस बेटे पोइट और इट इज एन एरोमेटिक प्लांट एज वेल इन अमेरिका बट यहां पे कॉन्टेक्स्ट में क्या है पोइट मुराद है पोइट से भी मैन ऑफ विजडम मैन ऑफ नॉलेज इंटेलेक्चुअल्स Sages means philosophers again, literary men, बड़े लिखे जो लोग होते हैं philosopher जो होते हैं वो then toil, toil means struggle and labor, hard work, arduous, arduous का क्या मतलब है बेटे hard work again and onerous is an other synonym for the word arduous. onerous कहाँ पढ़ा था first lesson में कहा जाता है कि जो speech थी उसमें हमने पढ़ा था onerous hard work, then barbarous, barbarous means सेविज अनसिविलाइज्ड जो कल्चरल uh, नहीं होते वो लोग जो जो जगजू किस्म के अनसिविलाइज्ड पीपल जो माशरत से आगा नहीं होते एबोरिजिनल एबोरिजिनल का मतलब इसी के अंदर मौजूद है ओरिजिनल ओरिजिनल मींस लोकल ओरिजिनल एंड नेचुरल ये बेटे नेचुरल है ओके देन अलमनाक अलमनाक क्या है एनुअल मैनुअल कैलेंडर एक छोटा सा कैलेंडर जिसके अंदर सारे पूरे साल की डेट्स डेज हर चीज़ उसमें बताई गई होती है देन इक्वानॉक्स इक्वानॉक्स क्या है बेटे इक्वानॉक्शल पॉइंट यानी इक्वानॉक्शल पॉइंट यानी वो जगह जिस पे हाई हाई हाईएस्ट पॉइंट जो है सूरज का जहाँ आके सूरज ठहरता है और दिन रात की जो ड्यूरेशन है वो पूरी होती है यानी एक जैसा टाइम होता है इफ द डे इज कन बी फॉर ट्वेल्व आवर्स द नाइट आल्सो वुड बी फॉर ट्वेल्व आवर्स बारह घंटे का दिन है तो बारह घंटे की रात है वो जगह जहां सूरज उस वक्त रुका रहता है तो तब टाइम एक जैसा होता है एक्वानॉक्शल इक्वानॉक्शल पॉइंट सोलिस्टिस एलिवेशन और क्रेस्ट एलिवेशन का मतलब क्या होता है बेटे ऊपर बुलंदी की तरफ जाना ऊपर उठना बुलंदियों की तरफ प्रवास करना एम्पेयर मीन्स फ्लॉड और 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 डैमेज और स्पॉयल फ्लॉड मीन्स बेटे कमज़ोरियाँ आपकी आपके आपकी वीकनेसेस डैमेजेस और स्पॉयल ठीक है देन कन्फाइडेड कन्फाइडेड मीन्स टू ट्रस्ट समवन और टू सबमिट योर सेल्फ टू समवन जब आप अपने आप को किसी के सपुर्द कर देते हैं अंधा एतमाद करना कन्फाइड इट मीन्स ठीक है सो so, ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स थे देन एक्सरसाइज नंबर टू है इसमें क्या करना है इंडिविजुअली एंटोनिम्स एंटोनिम्स क्या होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स आपने इनके ऑपोजिट्स देने हैं और जूस आपको ऊपर बताया हार्ड टास्क तो इसका क्या सर एंटोनिम होगा ईजी एंड एफर्टलेस जिसमें आपको कोशिश ना करनी पड़े बॉबरस सिविलाइज्ड उसका अनसिविलाइज्ड का ऑपोजिट एंड बेनेवलेंट एंड अदर वर्ड बहुत ही मेहरबान शफीक सिविलाइज्ड बिट्रे बिट्रे मींस लॉयल और 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 फेथफुल सॉरी उसका एंटोनिम जो है ऑपोजिट बिट्रे मींस टू डिसीव वन समवन चीट समवन धोखा देना किसी के साथ गद्दारी करना तो उसका क्या ऑपोजिट हुआ लॉयल एंड फेथ सॉलीट्यूड जब आप अकेले होते हैं लोनलीनेस तो उसका अपोजिट क्या है कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप जब आप गैदरिंग में होते हैं अमंग द पीपल 
नोबल नोबल इग नोबल इसके साथ ही इसका ऑपोजिट बन जाएगा और डिसऑनरेबल मैन जिस जिसके द मैन हु इज़ नॉट द फेयर एंड जस्ट ठीक है जो इंसाफ पसंद नहीं है और uh, उसका जो डीलिंग्स uh, हैं वो अनफेयर हैं अबोरिजनल एलियन और फॉरेनर यानी बाहर से ताल्लुक़ रखने वाला या कोई uh, uh, अजनबी जिसको आप जानते नहीं हैं नॉट नेचुरल सुपरफिशियल आर्टिफिशियल इमिटेशन सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड और और बारबर्स यानी सिविलाइज्ड का बिल्कुल ऑपोजिट ओके टेम्प्रॉयरी परमानेंट और पपीचुअल पपीचुअल इज अनदर वर्ड फॉर परमानेंट एवर लास्टिंग कैन बी अनदर वन एवर लास्टिंग टेम्प्रॉयरी का एंड नेम इग्नोरेंस नॉलेज और अवेयरनेस जहालत का क्या होगा आगे ही रिसीड्स एडवांस और अप्रोच रिसीड का मतलब पीछे पीछे हटना रिट्रीट करना और एडवांस मीन्स आगे बढ़ना ओके एक्सरसाइज थ्री है बेटे uh, आपने इनसर्कल करना है राइट right आंसर को द फर्स्ट फर्स्ट वन इज इन एवरी वर्क ऑफ जीनियस वी रिकनाइज आर ओन रिजेक्टेड थाट्स बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ऑथर एम बी इज इग्नोरेंस उसने कहा था एंड इमिटेशन इज सुसाइड कहा था उसने नंबर थ्री इंसिस्ट ऑन योर सेल्फ नेवर इमिटेट नकल नहीं उतारनी किसी की अपना अब खुद को फॉलो करना अप जिद्दत इंट्रोड्यूस करवाएं इनोवेशंस क्रिएटिवनेस फोर अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट इज डैश इन द वर्ल्ड टू लिव आफ्टर द वर्ल्ड ओपिनियन लोगों की बात मान के लोगों के पीछे चलना क्या है ईजी है मुश्किल क्या है उनके सामने खड़े होना डट जाना सोसाइटी फिफ्थ वन सोसाइटी अंडर गोज कंटिन्यूल चेंजेस हमेशा बदलती रहती है इसमें चेंजेस आते रहते हैं नंबर सिक्स इज एवरी ग्रेट मैन इज यूनिक हर जो अजीम इंसान होता है वो एक यूनिक पर्सनालिटी का मालिक होता है इनफरादियत होती है उसके अंदर इंडिविजुअलिटी नंबर सेवन्थ सोसाइटी एक्वायर्स न्यू आर्ट्स एंड लूज इज ओल्ड इंस्टिंगस्ट सोसाइटी के अंदर चूंकि चेंजेस आती रहती हैं इसलिए वो अपनी पुरानी इंस्टिंक्ट जो उसके अंदर जबिलत होती है जबिलत बेटे चेंज नहीं होती क्योंकि वो आपकी इट्स द पार्ट ऑफ योर नेचर बट हियर इंस्टिंक्ट्स मीन्स ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं पुराने ट्रेंड्स जो होती हैं पुरानी वैल्यूज जो होती हैं वो बदलती रहती हैं सिविलाइज्ड मैन हैज लॉस्ट हिज डैश स्ट्रेंथ अब औरिजिनल स्ट्रेंथ उसकी जो नेचुरल ताकत है उसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से जो विगर है फिजिकल विगर फिजिकल एनर्जी स्ट्रेंथ हिज माइट यू नो इट हीज लैकिंग ऑल ऑल दीज अबरिजिनल स्ट्रेंथ अब ख़त्म हो गई हैं उसकी ये चीज़ें नंबर नाइन द सिविलाइज मैन हैज लॉस्ट द यूज ऑफ फेट बिकॉज ही हैज बिल्ट कोच कोच मीन हीयर बेटे व्हीकल वेज ऑफ कम्युनिकेशन उसने अब इजाद कर लिए हैं इसलिए वो प्रैक्टिकली उसका जो फिजिकल लेबर है वो इन्वॉल्व नहीं है उसमें नंबर टेन अ सोलिस्टिस इज अ पोजिशन ऑफ सन सोलिस्टिस सोलर सिस्टम सन giving you the same sound so you can now you can have an idea that this word is related to the position of sun exercise 4 hai bete true and false statement the first one is in self reliance he urges people to trust themselves who urges people emerson jo writer hai iska wo aapko is baat ke liye wo uh, उसके दिल में शदीद ख्वाहिश है कि आप खुद को ट्रस्ट करें परफेक्टली और राइट द सेकेंड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ऑफर द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टकल टू ट्रस्ट योर सेल्फ इज सोसाइटी कैसे सोसाइटी कैसे रुकावट बनती है इसलिए कि हम लोगों की परवाह करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों की ओपिनियन के बारे में हम परेशान रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे दिस फैक्टर इज गन ऑब्स्टकल वेल यू ट्रस्ट योर जब आप लोगों को बॉदर करते हैं परवाह करते हैं फिर सोसाइटी रुकावट बनती है द थर्ड वन इज़ द ऑथर एग्जॉट्स ह्यूमन बींग्स टू स्ट्राइव फॉर एप्सोलीट कंसिस्टेंसी आपको आपका ऑथर रॉल्फ वॉल्डो एमरसन प्रोवोक करता है कि अगर आप फेल हो जाएं तो डोंट गिव अप डोंट लूज हार्ट क्या करना है स्टैंड अप अगेन एंड स्टैंड फॉर्म स्टे स्टैंड अंटिल यू अचीव योर गोल 
जब तक आपको आपकी मंजिल आपका मकसद नहीं मिल जाता डटे रहिए फोर्थ वन इज वी शुड अपाइड बाई आर ओन थाट्स एंड ओपिनियंस हमें अपनी सोचों को और अपनी राय को अहमियत देनी चाहिए और उसके ऊपर खड़े हो जाना चाहिए डट जाना चाहिए एब्सोल्यूटली राइट फिफ्थ वन इज ग्रेट मैन ऑलवेज रिमेन्स इन सॉलीट्यूड फॉर परफेक्शन ये गलत है बेटे सॉलीट्यूड uh, के अंदर तो बुजदिल भी अपने घर में एक कहावत है ना कि घर में तो चूहा भी शेर होता है तो असल शेर कौन है जो मैदान में जाके मुकाबला करे जो पब्लिकली अपनी लेटेंट कन्विक्शन को एक्सप्रेस कर सके जो अंदर की हकीकतों को बाहर जाके एक्सप्रेस करे वो कामयाब इंसान है सो इट्स रॉन्ग नंबर सिक्स सोसाइटी ऑलवेज अंडर गोज कॉन्स्टेंट चेंज इज फ्राम बेटर टू वर्ड्स एंड वॉइस वर्ड्स वॉइस वर्ड्स मीन्स बेटे बिल्कुल अपोजिट उसका यानी बेटर टू वर्ड्स बेहतरी से वर्ड्स की तरफ आती है ख़राब होता है इसी तरह फिर ख़राबी से बेहतरी की तरफ भी आती है तो ये चेंजेस जो है वो आती रहती हैं ज़िंदगी के अंदर सोसाइटी के अंदर लाइफ के अंदर ज़िंदगी ऐसे ही चलती है ओके सेवन्थ इज एवरी मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक फॉर हिम सेल्फ एंड हिज ओन इंसान अपनी तकदीर का खुद मालिक है जो करता है उसको उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है उसको उसके आउटकम्स भी उसी को देखना होते हैं आगे बेटे एक्सरसाइज फाइव फाइव है क्वेश्चन आंसर हैं ये मैं अपनी वीडियो में पहले ही आप लोगों को दे चुकी हूँ समरी है वो भी दे दी थी आपको कुछ टिप्स भी बता दी थी आ, लेकिन उस वक्त मैंने ये काम नहीं किया था ये मैं आपको अभी बस ए, एक मिनट में हम इसको जल्दी जल्दी देखते हैं बेटे कि आपने समरी जब दिखनी है तो आपने करना क्या है इस तरह मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क की हैं उसके अंदर जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा और आप समरी लिखेंगे बट रिमेम्बर वन थिंग वेन यू राइट अ समरी ऑफ अ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज यूज़ योर ओन वर्ड्स डू नॉट ट्राई टू पैराफ्रेज पैराफ्रेजिंग क्या होती है जो यहाँ लिखा हुआ है वही आपने एज इट इज़ आपने दे देना समरी में ऐसे नहीं करना बेटे अपने अपने सेंटेंसेज में इन योर ओन वर्ड्स ये रिक्वायरमेंट होती है समरी की कि अपने अल्फाज में लिखिए जल्दी जल्दी आइडियाज़ ले लेते हैं टू बिलीव योर ओन थाट यहाँ से शुरू हुआ इम्पॉर्टेंट चीज़ टू बिलीव योर ओन थाट दैन स्पीक योर लिटेड कन्विक्शन इन मोस्ट बिकम्स द आउट मोस्ट जो अंदर है वही बाहर है अंदर की चीज़ों को बाहर निकालिए बोलिए बिलीव कीजिए अपने आप के ऊपर इन एवरी वर्क ऑफ जीनियस वी रिकनाइज आर ओन रिजेक्टेड थाट्स हर आदमी के अंदर Uh, हर अजीम आदमी के काम में हमें अपनी ही रिजेक्टेड जिनको हम अहमियत नहीं देते वही सोचे वही बातें हमें फिर मिलती हैं अवाइड बाय और स्पॉन्टेनियस इम्प्रेशन जो आपके दिल में अचानक से स्पॉन्टेनियसली आती है बात उसको डरे नहीं एक्सप्रेस करने से करें वेन द होल क्राई ऑफ वॉइस इज ऑन द अदर साइड जब लोग आपके मुखालिफ खड़े हो जाएँ और आपको पता हो कि आप सही हैं तो फिर आप डट जाएँ लोगों की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिला लें तो इससे आपकी इंफरादियत ख़त्म हो जाती है दूसरा पैराग्राफ बेटे हर पैराग्राफ की जो जो की सेंटेंस होता है ना ये ये जो फर्स्ट वन होता है इसको ज़रूर पढ़ा करें इसी में उसका जो आपके और राइटर राइटर ने आगे एक्सप्लेन करना है वो इधर ही वो बता देता है कि वो कौन सी चीज़ है उसने यहाँ क्या कहा इमिटेशन इज सुसाइड आप जब नकल उतारते हैं तो ये एक तरह से इंसान की इंफरादियत की मौत है नथिंग ऑफ सबस्टेंट कैन कम टू हिम बट थ्रू हिज टॉयल जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा एन अदर थाट ही नोस वॉट ही कैन डू आपको पता है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी कितना पोटेंशियल है आप क्या कर सकते हैं ही नो अनटिल ही हैज़ ट्राइड कभी ऐसा होता है कि आप जब तक ट्राई नहीं करते आपको पता नहीं चलता कि आप ये काम कर सकते हैं आप सोचते रहते हैं लेकिन जब करने बैठते हैं तो वो आप आप फ़ौरन से वो कर लेते हैं अ मैन इज़ रिलीव एंड हैप्पी वेन ही हैज़ पुट हिज हार्ट एंड सोल इन टू हिज वर्क पुट हिज हार्ट इन टू हिज वर्क एंड डज हिज बेस्ट जब आप अपनी कोशिश करते हैं फिर अल्लाह पे छोड़ देते हैं तो ये चीज़ आपके लिए सुकून का बायस बनती है नेक्स्ट पैराग्राफ वेरी फर्स्ट लाइन की की टॉपिक की सेंटेंस जो है टॉपिक सेंटेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रस्ट बाई सेल्फ एवरी हार्ट वाइब्रेट्स टू दैट आयन स्ट्रिंग ये वो चीज़ है जो हर इंसान जिसके लिए कोशिश करता है तड़पता है कि वो करे अपने आप को अगर वो कर ले तो फिर वो कामयाबी हासिल कर लेता है वो आई मस्ट डू इज़ ऑल दैट कंसर्न मी नॉट वट पीपल थिंक मैं वो करूँगा जो मेरा दिल कहता है लोगों की बातों पे बिल्कुल नहीं चलूँगा नेक्स्ट पैराग्राफ 
अगेन फर्स्ट सेंटेंस इंसिस्ट ऑन योर सेल्फ नेवर इमिटेड रिपीटेड पहले ऊपर भी हमने यही चीज़ पढ़ी बॉरड टैलेंट ऑफ एनदर वन यू हैव ओनली टेम्प्रोरी एंड इनकम्प्लीट पोसेशन किसी से लिया गया बोरो किया गया टैलेंट जो है आपको वक्ति फ़ायदा तो देगा लेकिन आपको जो एक उसका एवर लास्टिंग इम्पैक्ट है आपकी लाइफ के अंदर वो नहीं मिलेगा सोसाइटी नेवर एडवांसेस ये उसका एक और बिलीफ है वो कहते हैं तरक्की नहीं कर रही सोसाइटी इट रिसीव्स एज फास्ट ऑन वन साइड एज इट गेन्स ऑन द अदर एक तरफ आगे बढ़ रही है दूसरी तरफ पीछे हट रही है तो लिहाजा स्टेटिक है वहीं पर रुकी हुई है ये उसका बिलीफ है फॉर एवरी थिंग दैट इज़ गिवन समथिंग इज़ टेकन यानी कुछ लेन लेने के लिए कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है दिस इज़ वॉट ही सेज सिविलाइज मैन हैज़ लॉस्ट हिज एवरिजिनल स्ट्रेंथ जो आज का सिविलाइज मैन है उसने अपनी जो नेचुरल स्ट्रेंथ उसके अंदर अल्लाह ने रखी थी उसने ख़त्म कर दिया लूज कर दी है द सिविलाइज मैन हैज़ बिल्ट अ कोच अगेन टॉपिक सेंटेंस हैज़ लॉस्ट द यूज ऑफ हिज फीट व्हीकल एजाद कर लिया है डिस्कवर वो कर लिया इन्वेंट कर लिया है वेज ऑफ कम्युनिकेशन बना लिए बहुत सारे तो फिजिकल विगर ख़त्म हो गया है लास्ट लास्ट लाइन नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट योर सेल्फ नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट द ट्रिम ऑफ प्रिंसिपल्स किसी चीज़ में आपको सुकून नहीं मिलेगा लेकिन आपके अपने असूलों को फॉलो करने में यानी जो आपकी सोच है उसको अगर फॉलो करेंगे अपने असूलों पर चलेंगे तो आपको फतेह नसीब होगी ओके okay, बेटे ये है एक्सरसाइज वर्क इन ग्रुप सरी द होल टेक्स्ट एंड पिक एनी फाइव आइडियाज दैट यू लाइक द मोस्ट शेयर योर वर्क ओके बेटे ये आइडियाज़ आपने कहाँ से लेने हैं ऑल इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ आई हैव गिवन यू हियर ये जो मैंने मार्क कर दिए हैं आपको बता भी दिए हैं इन्हीं आइडियाज़ को लेके आप इन योर ओन वर्ड्स बिल्कुल सेम ऐसे नहीं लिखना आपने ख़ुद से अपने सेंटेंसेस बनाने हैं और उन ब्लैंक्स को फिल कर देना है ओके okay. सो इट वॉज द एंड ऑफ द सिक्स पॉइंट वन एक्सरसाइज यहाँ पर जो आइडियाज़ हैं आपने खुद लिखने हैं मैंने आपको सारे के सारे मार्क करवा दिए एक्सरसाइज वी हैव डन ऑलरेडी इन माई प्रीवियस वीडियो उसका जो लिंक है आई गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा ये ये वाला हमारा क्वेश्चन आंसर भी हो गया और ये बेटे जो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट थी फेल इन द ब्लैंक्स वी हैव डन एंटनीम्स सिनानीम्स एवरी थिंग Now you have to do one thing only. That's what: keep watching, keep studying, stay tuned. Till my next video, Allah Hafiz.